നമസ്കാരം വരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിരിയും ചിന്തയും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ സമന്വയിപ്പിച്ചെടുത്താണ് നല്ല കാർട്ടൂൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചിരി തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരം ചിരിയുണ്ടെന്ന് ചില പണ്ഡിതർ പറയും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹാ ഹാ എന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹി 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 എന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹോ 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 എന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹു 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 എന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിൽ ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവവും അളന്നറിയാമെന്നൊക്കെ ചില പണ്ഡിതർ പറയുന്നു ചില ഭാഷാ പണ്ഡിതർ അത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ പഠനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാ ഹാ എന്ന് ചിരിക്കുന്നവർ സത്യസന്ധരായിരിക്കുമെന്നും ധീരന്മാരായിരിക്കുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു ഹു 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 എന്ന് ചിരിക്കുന്നവർ അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും ശുദ്ധമായ ചിരി നല്ല നർമ്മം നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ നന്നായി ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയൊരു ജനനേതാവായിരുന്നു ഇ കെ നായന ചിരിയുടെ തമ്പുരാനായിരുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയാണ് ഇന്നത്തെ വരയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നായനാരുടെ ആ കുസൃതി കണ്ണുകളും നുണക്കുഴികളും ആ പ്രത്യേകമായ മുഖഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകത്തേയില്ല നമുക്ക് നായനാരെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം നയനാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പുരികമായിരുന്നു നായനാർ ഫലിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു സമാഹാരം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മ പ്രഭാഷണങ്ങളും നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിയ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ വരയിലെ നായനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തനായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസൻ നായനാരുടെ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളിയെ ഇത്രയധികം ചിരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു വിടവുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചെവിയിൽ ചെവിയുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് രോമങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഖദറിൻ്റെ ജൂബയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഖദർ ഷർട്ട് ധരിക്കും ഏത് ധരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഇതിന് വേഷം നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന സുന്ദരനായ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളം ആരാധകരുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതാ നായനാരുടെ ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടല്ലോ ആ മീശ പ്രത്യേകതയാണ് പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവ് പ്രത്യേകതയാണ് ആ മുടി നായനാരുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ പുരികം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു കുടവയ അപ്പോൾ നായനാരുടെ ചിത്രം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് വരയ്ക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം നായനാരുടെ ചിത്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യം മുടി വരച്ചു തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ ഒരു വര കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇനി പുരികം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പുരികം വരയ്ക്കുന്നത് നയനാരുടെ പുരികം കൃത്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണട കാലുകൾ വരയ്ക്കുക ചെവി വരയ്ക്കുക മൂക്കൊരു പ്രത്യേകതരം മൂക്കാണ് മൂക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി കണ്ണുകൾ കൗതുകരമായ കണ്ണുകളാണ് മീശ വരയ്ക്കുക പല്ലുകൾ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായ വരയ്ക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകം കറുപ്പിക്കുക വായയുടെ അകം കറുപ്പിക്കുക ഇത് 
ചുണ്ടുകൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ദുബൈയിൽ നിൽക്കുന്ന നായന ഇവിടെ നായനാർ ചിത്രം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ചെവിയിൽ രോമം കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നായനാരായി അപ്പോൾ നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴും ആ ആളിൻ്റെ ഫേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ധരിക്കുന്ന വേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാർട്ടൂൺ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വരയിലേക്ക് കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ധാരാളം കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ വരച്ചയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കത്തുകളും നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കത്ത് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അമ്മിണിയമ്മയാണ് കാർട്ടൂൺ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ കൈരളി ചാനലിലുള്ള വര എന്ന പരിപാടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഈ പരിപാടി കാണുന്നതായിട്ടാണ് അവർ കത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതുപോലെ വര കണ്ട ശേഷം കത്തുകൾ അയയ്ക്കുക ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വരച്ചയച്ചാൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറക്കാതെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇതേ സമയം വര കാണുക നന്ദി നമസ്കാരം ശുഭദിനം